గత కొద్ది కాలంగా ఎన్నో సినిమాలు వస్తున్నాయి వెళుతున్నాయి కానీ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ సుబ్బరాజు మాత్రం ఎందుకునో కనిపించడం లేదు చాలా తక్కువగా సినిమాలు చేస్తూ పరిమితంగానే కనిపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు అతను అయితే గత కొద్ది కాలంగా పూరి జగన్నాథ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ కాంపౌండ్ లోనే సినిమాలు చేయడం వలన సుబ్బరాజుకు అవకాశాలు బాగా తగ్గిపోయాయి ఇదే ప్రధాన కారణం అని కూడా చెప్పొచ్చు ఇప్పుడున్న ఆర్టిస్ట్ లో మేటి ప్రతిభావంతుడుగా పేరు తెచ్చుకున్న అతడు తన స్టామినాకు తగ్గ పాత్రల్లో నటిస్తున్నాడని అభిమానులకు అనిపించడం లేదు ఎందుకో అయితే గీతా గోవిందంలో అతడి నటనకు చక్కని పేరు వచ్చింది ప్రస్తుతం సక్సెస్ మీట్ లో వేదికపై కనిపించిన సుబ్బరాజు ఈ విజయానికి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ ఒక విషయం గురించి వేదిక పైనే నిర్మాతను ప్రశ్నించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది నా నిర్మాతల్ని ఇంకా ఎక్కువ పారితోషికం అడగాలనుకుంటున్నాను అది నటించినందుకు డబ్బింగ్ చెప్పినందుకు అంటూ నవ్వేస్తూ బన్నీ వాసు అనే నిర్మాత వైపు చూశాడు అదృష్టం కొద్దీ అల్లు అరవింద్ వైపు చూడలేదు అతను అసందర్భమే అయినా అక్కడ పారితోషిక మాట అన్నాడు కాబట్టి ఇండస్ట్రీలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు పారితోషికాలు ఏ రేంజ్ లో ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది రోజుకి నాలుగు నుండి ఐదు లక్షల రూపాయలు అందుకునే ఆర్టిస్టులు చాలా మందే మనకు ఉన్నారు వీళ్ల రేంజ్ లోనే సుబ్బరాజు కూడా ఉంటాడు కనీసం పది కాల్ షీట్లు పనిచేసినా మినిమం ముప్పై నుండి నలభై లక్షలు సంపాదించే ప్రతిభావంతుడు సుబ్బరాజు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు దశాబ్దం నర కాలంగా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ గా అతను స్థిరపడ్డాడు కాబట్టి పారితోషికం పెంచమని అడగడంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు అని ఇప్పుడు సినీ పండితులు అంటున్నారు ఇక గీతా గోవిందం వేదికపై మరో ఆకర్షణ ఏమిటి అంటే వేదిక పైన చిత్ర యూనిట్ కి వినాయకుడు మట్టి విగ్రహాలు పంచడం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది సెప్టెంబర్ పదమూడున వినాయక చవితి సందర్భంగా ఇలా యూనిట్ లో అందరికి విగ్రహాలు పంచుతూ సత్ సంప్రదాయాన్ని శ్రీకారం చుట్టడం అందరినీ ఆకట్టుకుంది ఇక సుబ్బరాజు ఎలాగో పారితోషికం పెంచమని అడిగాడు కదా కాబట్టి వినాయకుడు ఈ విగ్రహాన్ని ఇచ్చి సర్ది చెప్పాలని అనుకున్నారేమో అల్లు అరవింద్ ఆయన చాలా సంతోషంగా సుబ్బరాజుకు ఈ మట్టి వినాయకుడు బొమ్మను బహుకరించి ఇదే నీ పారితోషికం అనుకో అని సరదాగా చెప్పడం అక్కడ అందరినీ నవ్వించిందట